Inventory ortamında yüzeyleri kullanarak çalışalım. Katı modelleme yapar gibi aynı zamanda biz yüzey modelleme de yapabilmekteyiz. Örneğin şöyle bir obje oluşturalım. Bu objemizi extrude dedikten sonra surface hale dönüştürelim. Surface hale dönüştürdüğümüzde iki yüz açık halde gelmektedir. Patch komutu yardımıyla biz bu iki yüzü kapatabilmekteyiz. Oluşturmuş olduğumuz iki yüzey boundary patch olarak tanımlanmaktadır. Tamamen kapalı hale gelmiş olan bir yüzeyi scalp komutu yardımıyla katı model haline dönüştürebiliriz. Aynı işlem stitch komutuyla da yapılabilmektedir. Stitch komutuyla dikme ile scalp arasında temel farka baktığımız zaman Birbirini kesen yüzeylerle işlem yapmak Bu yüzeyimizi kapattık. Diğer tarafta da farklı bir form oluşturalım. Finish Cache dedikten sonra Extrude komutuyla aynı şekilde kapatalım. Stitch komutu burada kalan yüzeyler dışarıda olduğu için bu tarz parçalarda işe yaramamaktadır. Fakat Scalp yardımıyla direkt arada kalan parçayı katı hale getirebiliriz. Eğer buradaki artık kalan yüzeyleri kesmek istersek şayet Trim komutunu kullanıyoruz. Tekrar seçelim. Trim komutuna girdikten sonra bu parça ve diğer parça seçtiğimde kesilecek olan yüzeyi direkt olarak görebilmekteyim. Aynı şekilde bu parça bu parça seçtiğim zaman direkt olarak kesilecek olan yüzeyler karşıma çıkmaktadır. Seçim işlemini tekrarlıyorum. İlk parçam, ikinci parçam. Özellikle yüzeyin bir tarafını tekrardan keselim. Şimdi de arada kalan parçayı çıkartalım. Bu kısımda yüzeylerden bir katı elde etmemize rağmen direkt olarak herhangi bir skeçin üzerinde değişiklik yaptığımızda parçamızın değiştiğini görebilmekteyiz. Dışarıdan içeriye aldığımız drag komutuyla Parçamızı yüzey olarak getirdiğimizde bu yüzeyin üzerinde de modify menüsündeki komutlarla değişiklikler yapabilmekteyiz. Burada da yüzey komutlarımız 
direkt olarak çalışmaktadır. Üst kısımdaki parçam ayrı bir parça gibi gözükmesine rağmen okeylediğimde surface solid body bir tane gözükmektedir. Burada da kesme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi scalp işlemini uyguladığım zaman direkt olarak parçamı görebilmekteyim. Yüzey olarak gelen bir objemi Repair Body diyerek Öncelikle Scalp haline getirelim. Katı haline gelsin. Repair Body diyerek işe yapılabilmektedir.